வணக்கம் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகளோடு ஜூலியட் ஜோசப் முதலில் தலைப்பு செய்திகள் திலீபனின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு வவுனியாவில் இருந்து ஆரம்பித்த பேரணி கிளிநொச்சி பேருந்து நிலையத்தை அடைந்துள்ளது அதிகார வர்க்கத்துக்கு அடிப்பணியும் தரப்பினருடன் இணைந்து ஆட்சியை அமைக்க தயாரில்லை என ஜனாதிபதி மைத்ரி பாலசிறிசேன தெரிவிப்பு நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் கொலம்பே மேதாலங்காதர தேரரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது வடமாகாண வேலையில்லா பட்டதாரிகள் இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் பாகிஸ்தானில் இடம்பெற்ற பேருந்து விபத்தில் இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழப்பு சிறிய விளம்பர இடைவெளியை தொடர்ந்து விரிவான செய்திகளோடு இணைந்திருப்போம் மீரா ஆயுர்வேதிக் ஸ்பாசிக் சுவிட்சர்லாந்து பஞ்சகர்ம ஆயுர்வேத முறைப்படி பேஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் மற்றும் சோனா தெரப்பி பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் சிறந்த சேவை மற்றும் ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான ஹாப்பி கஸ்டமர்ஸ் கால் டாக்டர் மீரா ஃபார் ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் மீரா ஆயுர்வேதா கான்ஸ்ட்லி ஸ்ட்ராசா எயிட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ தொடர்வன விரிவான செய்திகள் தியாக தீபம் திலீபனின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு வவுனியாவிலிருந்து பயணித்த பேரணி கிளிநொச்சி பேருந்து நிலையத்தை அடைந்துள்ளது பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை நீக்குதல் சிங்கள குடியேற்றங்களை நிறுத்துதல் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய்தல் இன அழிப்பு மற்றும் காணாமலாக்கப்பட்டவர்களை கண்டறிய சர்வதேச விசாரணை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து இந்த பேரணி முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இந்த பேரணியை தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் இளைஞர் அணியினர் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் வவுனியா நகரசபை வாயிலில் அமைந்துள்ள பொங்குதமிழ் தூவியிலிருந்து கடந்த சனிக்கிழமை ஆரம்பமாகிய இந்த பேரணி தியாக தீபத்தின் திருவுருவப்படம் தாங்கிய ஊர்தியுடன் இணைந்து யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள தியாகி திலீபனின் நினைவு திடலில் சென்றடைய உள்ளது அதிகார வர்க்கத்துக்கு அடிப்பணியும் தரப்பினருடன் இணைந்து ஆட்சியை அமைக்க தயாரில்லை என ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் மாத்திரையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஏகே தமாய் மூலிக பிரஜாதந்திரவாத சா ஜனதாவகே நிதாச மானவஹிமிகம் மூலிக ஐதிவாசிகன் ஜனதாவகே ஏவ தமாய் மம லபாதின் தேவல் ஏவ அங்கு மேலும் தெரிவித்த அவர் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் கொள்கையுடன் இசைந்து போகும் தரப்பினருடன் இணைந்து அடுத்த அரசாங்கத்தை உருவாக்க பங்களிப்பு செய்வதோடு மேலும் அடுத்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் நாட்டுக்காக அரசியலில் ஈடுபடும் தரப்பினருடனேயே இணைந்து செயல்பட உள்ளதாகவும் இதற்கு கட்சி சின்னம் என்பன குறித்து பிரச்சனை இல்லை அத்துடன் ஊழல் மோசடியில் ஈடுபடுவோருடன் உலக பலவந்தர்களுக்கு அடிப்பணியும் தரப்பினருடனும் இணைந்து ஆட்சியை அமைக்க தயாரில்லை என ஜனாதிபதி குறிப்பிட்டுள்ளார் நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் கொலம்பே மேதா லங்காதார தேரரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது முல்லைத்தீவு பழைய செம்மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலய வளாகத்தில் பௌத்த மத உருவின் பூத உடலை தகனம் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது அத்தோடு தேரரின் உடலை ஆலயத்திற்கு அண்மையிலுள்ள கடற்கரையில் தகனம் செய்யுமாறு 
உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது இந்நிலையில் நீதிமன்ற உத்தரவினை மீறி ஆலய வளாகத்தில் கொழம்பே மேதா லங்காதர தேரரின் உடல் தற்போது தகனம் செய்யப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ஆலய வளாகத்தில் பௌத்த தேரரின் உடலை தகனம் செய்வதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அங்கு குழுமியிருந்த தமிழ் மக்கள் மீது போலீசாரால் தாக்குதல் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடக்கு மாகாண வேலையில்லா பட்டதாரிகள் இன்று யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றினை முன்னெடுத்துள்ளனர் தமக்கு நீண்டகாலமாக வேலை வாய்ப்புகள் இன்மையாலும் வாக்குறுதிகளை நம்பி தாம் ஏமாற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவித்து வேலையில்லா பட்டதாரிகள் போராட்டத்தினை முன்னெடுத்திருந்தனர் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க வாக்குறுதியை தந்திருந்த போதும் அதை முழுமையாக நிறைவேற்றவில்லை எனவும் போராட்டக்காரர் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் தேர்தல் காலங்கள் அண்மிக்கும் நிலையில் தம்மையும் கவனத்தில் கொண்டு தமக்கான வேலை வாய்ப்பினை பெற்றுத்தரும் போதே தாம் அரசியல்வாதிகளுக்கு வாக்குகளை வழங்க முடியும் என்றும் இம்முறையும் தாம் புறக்கணிக்கப்பட்டால் தம்மால் யாரையும் தெரிவு செய்ய முடியாது என்றும் பட்டதாரிகள் தெரிவித்தனர் யாழ்ப்பாணம் மாவட்ட செயலர் முன்னால் இடம்பெற்ற குறித்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட செயலக உதவி அரசாங்க அதிபரிடம் மகஜிர் ஒன்றும் கையளிக்கப்பட்ட பின்னர் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது இதுவரை காலமும் உள்வாரி வெளிவாரி என்கின்ற பாகுபாட்டின் அடிப்படையிலே எங்களுடைய போராட்டங்கள் எல்லாம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அந்த வகையிலே இப்போது போன அப்பாயின்மெண்ட்ல பிரதமர் அவர்களால் பரிந்துரையின் பேரில் வெளிவாரி பட்டதாரிகள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு பதிமூன்றாம் ஆண்டுக்கு முற்பட்ட வெளிவாரி பட்டதாரிகள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் பிரதமர் அவர்களுக்கும் தேசிய பொருளாதார அபிவிருத்தி கொள்கையின் செயலாளர் அவர்களுக்கும் நாங்கள் நன்றியினை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனென்றால் இதுவரை காலம் இருந்த உள்வாரி வழிபாடி பாகுபாடை நீக்கி அமைக்கி நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் இன்னும் எங்களுடைய போராட்டம் ஓர் நிறை நிறைவுக்கு வரவில்லை அண்மை காலத்தில் வழங்கப்பட்ட வழிபாரி பட்டதாரிகள் நியமனம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றை மட்டும் உள்ளடக்கி உள்ளடக்கியதாக காணப்படுகின்றது அந்த அந்த பட்டதாரிகள் நியமனத்து நியமனத்தில் மேலும் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு தொடக்கம் இன்று வரையான பட்டதாரிகளையும் உள்ளடக்க கோரியும் உள்வாரி உள்வாரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பட்டதாரிகளை உள்ளடக்க கோரியும் ஹெச்என்டிஏ பட்டதாரிகளை முழுமையாக உள்ளடக்க கோரியும் எங்களது உங்களுடைய பட்ட போராட்டத்தை தொடர்ந்து பண்ண முடியும் அது சார்ந்த மகஜர் என்று மேல மேலதிக அரசாங்க அதிபரிடம் கையளிக்கப்பட்டது மேலத மேலதிக அரசாங்க அதிபர் ஊடாக ஜனாதிபதியையும் பிரதமரையும் கௌரவ செயலாளர் அவர்களையும் சென்றடையும் என்ற நம்பிக்கையில் நமது போராட்டம் தொடர்கிறது எங்களது போராட்டத்துக்கான தீர்வை பட்டதாரிகள் இது எலெக்ஷனுக்கு முதல் அதாவது ஜனாதிபதி எலெக்ஷனுக்கு முன்னதாக பெற்றுத்தர வேண்டும் என்பது என்ற கோரிக்கையை நாங்கள் வலுவாக முன்வைக்கின்றோம் இன்று கவன ஈர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றை ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளோம் பல தடவைகள் நாம் பேட்டி கொடுத்தோம் ஆனால் எங்களுடைய வரிகள் அவர்கள் காதுகளுக்கு செல்லவில்லையோ என்னவோ தெரியவில்லை நான் இம்முறை கவிதை மூலம் என்னுடைய எங்களுடைய கோரிக்கையை எங்களுடைய உள்ள கிடக்கையை உங்கள் முன் வெளிவைக்கின்றேன் கல்வி எனும் மூன்றெழுத்தை மந்திரம் என உணர்ந்தோம் அல்லம் பகலும் ஊனுறக்கம் இன்றி அயராது படித்து பட்டம் பெற்றோம் கல்வி எனும் மூன்றெழுத்தை மந்திரம் என உணர்ந்தோம் அல்லம் பகலும் ஊனுறக்கம் இன்றி அயராது படித்து பட்டம் பெற்றோம் என் பிள்ளை பட்டதாரி என உபகையுற்ற என் அன்னை இன்று உன் உன் பிள்ளை என்ன செய்கிறான் என அடுத்தவர் கேட்கும் பொழுது அவன் வேலையற்ற பட்டதாரி என கூறுகின்றாள் என் பிள்ளை பட்டதாரி என உபகையுற்ற மண்ணை இன்று உன் பிள்ளை என்ன செய்கிறார் என கேட்கும் பொழுது அவன் வேலையற்ற பட்டதாரி என்கின்றாள் கண்கிழங்கி நிற்கும் மண்ணை தன் பிள்ளை படித்து பட்டம் பெற்று தன்னை வாழ வைப்பான் என்ற நெஞ்சில் ஆயிரம் ஏக்கங்களில் விழிநீர் சொருகின்றாள் கண்கலங்கி நிற்கும் மண்ணை அவள் தன் பிள்ளை படித்து பட்டம் பெற்று தன்னை வாழ வைப்பான் என்ற நெஞ்சில் ஆயிரம் ஏக்கங்களோடு விழிநீர் சொருகின்றாள் நட்டநடு வீதியிலே இரவும் பகலும் சமைத்து சாப்பிட்டோம் இன்று படித்து முடித்து ஏழெட்டு வருடங்களாகியும் வயதுகள் கூடியும் வேலையின்றி தவிக்கின்றோம் நட்டநடு வீதியிலே இரவும் பகலும் சமைத்து சாப்பிட்டோம் இன்று படித்து முடித்து ஏழு வருடங்களாகியும் வேலையின்றி தவிக்கின்றோம் கண்ட கனவுகள் எல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாகின கண்ட கனவுகள் எல்லாம் மண்ணோடு மண்ணாகின வேலை தேடும் படலத்திற்கு முடிவே இல்லையா வேலை தேடும் படலத்திற்கு முடிவே இல்லையா
முஸ்லிம் சமய பண்பாட்டாளர்கள் திணைக்களத்தின் அனுசரணையுடன் கிழக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் ஏற்பாடு செய்த மீலாதுன் நபி விழா பைபவம் நேற்று இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த பைபவம் கல்முனை மச்மூத் மகளிர் கல்லூரி மண்டபத்தில் நடைபெற்றது மாகாண கல்வி பணிப்பாளர் எம் கே எம் மன்சூர் கலந்து கொண்ட இவ்வைபத்தில் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள திருகோணமலை மட்டக்கிழப்பு அம்பாரி மாவட்டங்களில் உள்ள பதினேழு வலய கல்வி அலுவலக மாணவர்கள் கலந்து கொண்டதோடு மூன்று மாவட்டத்திலும் உள்ள வலய கல்வி பணிப்பாளர்கள் பிரதி கல்வி பணிப்பாளர்கள் உதவி கல்வி பணிப்பாளர்கள் கோட்டக்கல்வி பணிப்பாளர்கள் ஆசிரிய ஆலோசகர்கள் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் என ஏராளமானோர் வைபவத்தில் கலந்து கொண்டனர் மேலும் மாணவர்களின் கலை கலாச்சார நிகழ்வுகள் இங்கு இடம்பெற்றதோடு போட்டிகளில் பங்கு பெற்றி வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி வைக்கப்பட்டது சர்வதிகாரி ஒருவரை நாட்டின் ஜனாதிபதி ஆக்குவதற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி தயாராக இல்லை என அக்கட்சியின் பொது செயலாளர் தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர தெரிவித்துள்ளார் மாத்திரையில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அகமதி அபேட்சி அகமதி கௌது நம் கரகான கதா கரகான வெடப்பில் அத்திபுன்னே பக்ஷி அதுலே அபியந்திர விசால அற்புத கணனா மீ பல அறகிலே பக்ஷி அதுலே படங்கத்தது நீ அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் எதிர்வரும் தேர்தல்களில் பொதுஜன பெருமனுடன் இணைந்து பணியாற்றுவது குறித்து ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பேச்சுக்களை நடத்தி வருகின்றது ஆனாலும் அதில் இணைந்து கொள்வதற்கு கண்மூடித்தனமாக ஒப்புக்கொள்ள மாட்டோம் பொதுஜன பெருமனுடன் இணைந்து செயல்படுவதற்கு சுதந்திர கட்சி கடுமையான நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது பொதுஜன பெருமனுடன் ஒருபோதும் சுதந்திர கட்சி மண்டியிடாது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சுதந்திர கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறங்கவும் நான் தயாராக உள்ளதாக ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் குமார வெல்கம தெரிவித்துள்ளார் அங்கு மேலும் கருத்து தெரிவித்த அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் சுதந்திர கட்சியின் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா போட்டியிடுவாராக இருந்தால் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்கவும் தான் தயாராக உள்ளேன் மேலும் சுதந்திர கட்சி மற்றைய கட்சிகளுக்கு பின் செல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் வேட்பாளரை நாங்கள் பெயரிட்டால் அது கட்சியின் வலிமையை காட்டும் ஜனாதிபதி மீண்டும் போட்டியிட்டால் அவரை ஆதரிக்க அனைவரும் தயாராக உள்ளனர் இருப்பினும் அவர் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் கட்சி மற்றொரு நபரை பெயரிட வேண்டும் கட்சிக்குள் யாரும் இல்லை என்றால் நான் களமிறங்க தயாராக இருக்கிறேன் மேலும் வலுவான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய நபர்கள் எங்களிடம் உள்ளனர் சுதந்திர கட்சி பற்றி நாம் பேச வேண்டும் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஒரு தனி கட்சியாக போட்டியிட வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் நான் இருக்கிறேன் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடாது பேச்சுவார்த்தை மூலம் பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு தொழிற்சங்கங்கள் முன்வர வேண்டும் என அரச நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டாரு தெரிவித்துள்ளார் பல்வேறு அரசியல் தேவையின் அடிப்படையில் சீர்குலைப்பு நடவடிக்கைகளில் தொழிற்சங்கங்கள் ஈடுபட்டு பொதுமக்களை சிரமத்திற்கு உட்படுத்தக்கூடாது எனவும் அரசாங்க ஊழியர்களின் சம்பள பிரச்சினை குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு அரசாங்கம் எப்போதும் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இலங்கையின் பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்ட நிலையிலும் சங்கங்கள் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ளப்போவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில் இது தொடர்பாக கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அதேவேளை இவ்வாறான மக்களை சிரமத்திற்கு உள்ளாக்கும் தொழிற்சங்க நடவடிக்கைகளை அரசாங்கம் அனுமதிக்காது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் நூற்றி ஏழு சதவீதமாக இதுவரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்காக அரசாங்கம் முன்னரிலும் பார்க்க இரண்டு மடங்கு நிதியை ஒதுக்கியுள்ளது நிறைவேற்று தரத்தில் பணியாற்றும் அதிகாரிகளுக்கு சம்பள முரண்பாடு தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட தரப்புடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அமைச்சரவை பத்திரம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறித்து இன்னும் முழுமையான அனுமதி கிடைக்கவில்லை என்றும் இதனை அடிப்படையாக கொண்டு எந்த தரப்பினருக்காயினும் பாதிப்பு ஏற்படுமாயின் அந்த தரப்பினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதற்கு தாம் தயாராக இருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சில தினங்களாக நிலவி வரும் சீரற்ற காலநிலை காரணமாக அம்பாரி மாவட்ட கடற் தொழிலாளர்கள் கடலுக்கு செல்வதில் பாரிய சிரமங்களை எதிர்நோக்குகின்றனர் குறிப்பாக மருதமுனை பாண்டிருப்பு பெரிய நிலாவனை சாய்ந்த மருது அட்டாலை சென்னை நிந்தவூர் ஒலுவில் பொத்துவில் போன்ற பிரதேசங்களில் காற்றின் வேகம் அதிகரிப்பு காற்றின் திசை மாற்றம் நீரோட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள திசை மாற்றம் கடல் நீரின் தன்மை வளமைக்கு மாறாக குளிர்ச்சியாக காணப்படுகின்ற காரணங்களால் கடல் அலைகள் கொந்தளிப்பான நிலையில் காணப்படுவதனாலும் கடற்றொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் விசனம் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி சாய்ந்த மருது பிரதேசத்தில் இருந்து ஆழ்கடல் மீன்பிடி இயந்திர படகில் கடற்றொழிலுக்கு சென்ற மூன்று மீனவர்கள் காணாமல் போன சம்பவம் தொடர்பில் கரையோர பாதுகாப்பு போலீசாரிடம் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பாக இவ்வாறான காலநிலை மாற்றங்களினால் கடல் அரிப்பு அதிகமாக ஏற்படுவதனாலும் கரையோர மீன்பிடியில் ஈடுபடும் மீனவர்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படுகின்றனர் நாட்டில் தற்போது காணப்படும் மழையுடனான வானிலை 
அடுத்த சில நாட்களில் மேலும் அதிகரிக்கும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது குறிப்பாக தென் சப்ரகமோ மத்திய மற்றும் மேல் மாகாணங்களில் சில இடங்களில் நூற்றி ஐம்பது மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான பலத்த மழை வீழ்ச்சி பதிவாகும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையிலேயே இந்த விடயம் தொடர்பாக தெரிவித்துள்ளது நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மழையோ அல்லது இடியுடன் கூடிய மழையோ பெய்யக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுவதாகவும் மேலும் வடமேல் வடக்கு ஊவா மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களில் சில இடங்களில் எழுபத்தி ஐந்து மில்லிமீட்டருக்கும் அதிகமான ஓரளவு பலத்த மழை வீழ்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது மின்னல் தாக்கங்களினாலும் பலத்த காற்றினாலும் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துக் கொள்ளுமாறு பொதுமக்களுக்கு அத்திணைக்களம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தொடர்பென வெளிநாட்டு செய்திகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாமிய மதம் தவறாக பயன்படுத்துவதாக இராணுவ தளபதி பிபின் ராவத் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சீன ஜனாதிபதியை சந்திக்க உள்ளார் இதற்கான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் அங்கு அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் ஜம்மு காஷ்மீரில் இஸ்லாம் மதம் தவறாக பயன்படுத்தப்படுகிறது அங்கு மதத்தின் பெயரால் தீவிரவாதம் தான் பரப்பப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் அவர்களை இயக்குகிற பாகிஸ்தானியர்களுக்கும் இடையேயான தகவல் தொடர்பு தான் துண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் தொடர்பு கொள்வதில் தகவல் தொடர்பில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை காஷ்மீர் எல்லையில் பயங்கரவாதிகளை ஊடுருவ செய்வதற்காகவே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தங்களை பாகிஸ்தான் மீறுகிறது அந்த நாட்டின் இந்த அணுகுமுறையை எப்படி எதிர்கொள்வது என்பது நமது இராணுவத்தினருக்கும் தெரியும் என தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தானில் இடம்பெற்ற விபத்தில் இருபத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் பதினாறு பேர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தானின் வடக்கு சிலாஸ் மாவட்டத்தில் நேற்று காலை இந்த விபத்து இடம்பெற்றுள்ளது பயணிகள் பேருந்து ஒன்றே இவ்வாறு விபத்துக்குள்ளாகியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைகளுக்காக வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்படுகின்றது விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இத்துடன் பகலவன் தொலைக்காட்சியின் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் பகலவன் தொலைக்காட்சியோடு இணைந்திருங்கள்